కుటుంబ సమేతంగా ప్రభు యొక్క నామాన్ని గణపరచడానికి ఆయనకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెల్లించి ప్రభు యొక్క మాటలు మన ప్రాణ శరీరాత్మలను బలపరిచేటువంటి జీవం గల దేవుని మాటలు కొన్ని వినటానికి ఆయన స్వరం వినటానికి ఆయన బోధ వినటానికి లేదా ఆయన నీతి పాఠాలు నేర్చుకోవటానికి వచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా పరిశుద్ధుడైనటువంటి ప్రభు పేరిట శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను మనము వింటూ ఉన్నాం భయం అనేటువంటిది పెరుగుతుందే కానీ వార్తల్లో వారు చెప్పేటువంటి విధానాలు చూస్తే న్యూస్లో తగ్గుముఖం పడుతుంది అనేటువంటి ఎక్కడ కనిపించట్లేదు మనుషులు వినడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ యొక్క కరోనా వైరస్ను మనం నిరోధించగలిగాం ఇలాగ వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి మందు కనిపెట్టాం అలాంటి వార్తలు వినాలని మనం ఎదురు చూస్తున్నాం అంతే కదండి ఏ దేశం కనిపెడుతుందో ఎక్కడ మందు దొరుకుతుందని నీ ప్రాణాన్ని తీసేటువంటి మన ప్రాణాన్ని తీసేటువంటి ఒక వైరస్కు భయపడి మరణం నుండి తప్పించుకునేటువంటిది ఏదైనా ఒక వ్యాక్సిన్ మందు ఎవరైనా కనిపెడతారా కనిపెడితే ఎంత బాగున్ను అంతేకాకుండా అది ఎక్కడో ఉందంటే కష్టము మనకు అందుబాటులో ఉంటే ఇంకెలా ఉంటుంది ఇలాగా మన ఆలోచనలు ఉంటాయి ఒకవేళ పలానా స్థలంలో దానికి మందు దొరుకుతుంది అనేటువంటి సమాచారం మనకు వస్తే తప్పనిసరిగా ముందుగానే వెళ్ళి ఆ మందు మనం కొనేసుకుంటాం ఒక నష్టము అపాయం నుండి తప్పించుకోవటానికి ఏదైనా ఒక మార్గము మనకు కనబడితే దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటాం మాటలో మాటలో మీకు చెప్పాలంటే చాలా చాలా షాపింగ్ మాల్స్ కానీ లేకుంటే డిమార్ట్ లాంటి బిగ్ బజార్ లాంటి ప్రాంతాలు సూపర్ మార్కెట్స్ ఆల్మోస్ట్ నిన్న వార్తల్లో చూస్తే వాటిని అర్ధరాత్రి నుంచి ముయమని సీఎం చెప్పినట్టున్నారు కానీ అవి తెరిచి ఉన్నట్టున్నాయి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అది విన్నప్పుడు ఆ వార్త విన్నప్పుడు రాత్రి పదకొండున్నర అవుతుంది పదకొండున్నర దాటిపోయింది ఆ మాట వినడం ఏది కూడా ఉన్న పబ్లిక్ తిరిగేటువంటి ప్రదేశాలన్నీ కూడా మూయాలని మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో పాస్టర్ గారు అన్నారు మరి బియ్యం తెచ్చుకుంటే బాగున్ను టైం అయిపోయింది అన్నారు కనీసము ఏది దొరకకపోయినా ఇంట్లో బియ్యం ఉందంటే ఆ తెల్లన్నమ్మ పచ్చడి వేసుకుని మనం దినలు గడపచ్చు కదా ఏదైనా కరువు రాబోతుంది పలానా పలానా ఆహారము మార్కెట్లో దొరకదు స్టార్వేషన్ ఆకలి చావులు ఉంటాయి కాబట్టి దుకాణాలు తెరిచి ఉన్నప్పుడే తెచ్చుకోవాలి ఎంతకాలానికి మైండ్లో ఏమనుకుంటారు వారం అనుకుంటారా మీరు మీరు అంచనా వేశారు ఆల్రెడీ ఏం అంచనా వేశారు ఈ వ్యాధి ఎంత కాలము ప్రభావం ఉండొచ్చు ఎంత కాలము మార్కెట్లు మూతపడి ఉండొచ్చు అనేది మనము అంచనా వేస్తాం నెలనో రెండు నెలలు ఆలోచిస్తాం అంతకాలానికి సరిపడ రేషను మన ఇంట్లోకి ముందే రావాలి దొరికినప్పుడు దాన్ని తెచ్చుకొని పెట్టుకోవాలి అనే ఆలోచన ఈరోజు వరకు మనం చేస్తూనే ఉన్నాం ఎవరైనా తెచ్చుకున్నారా ముందే నిన్న బియ్యం అంతా స్టాక్ పెట్టుకున్నారా కొంతమంది సిద్ధపడ్డారన్నమాట తెచ్చుకోలేని వాళ్ళు తెచ్చుకోండి ఇది ఒక మంచి సలహా మీకు అంతే మరి ఈ ఫోన్లో వేరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి అక్క అన్న కొంచెం బియ్యం అయిపోయినాయి అంటే ఎవరిగారు పది మంది కన్యక లాగా అవుద్ది జాగ్రత్త ఉన్నప్పుడే మీరు తెచ్చి పెట్టుకోండి తప్పు లేదు కానీ ఏ విధంగా కరువు రాబోతుంది ముందే మనము స్టోర్ తెచ్చుకున్నట్లు పెట్టుకోవాలి ఆహారం ముందుగా సిద్ధపరచుకోవాలని ఆలోచన కలిగిందో ఎవరైనా ఆలోచించారా రాబో దినాల ఆరాధనలు కూడా మూతబడతాయి వాక్యము దొరకదు సహవాసము కొద్దువైతుంది దానిని కూడా ఏమైనా స్టోర్ చేసుకుందామని ఆలోచన కలిగిందా చూసుకుందాం మూసినప్పుడు అనుకున్నారా ఆలోచన వచ్చింది ఎప్పుడైనా తినే ఆహారం విషయంలో అందరూ అలర్ట్గా ఉన్నాం 
కనీసం ఇరవై ఐదు కేజీలను పెట్టుకుందాం మన పిల్లలకి ఆకలితో ఉండకూడదని శరీరానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లు అన్నీ చేసుకున్నాం మనం నీ ఆత్మకు కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లు అది కూడా కొరత ఉంటుందిగా ఈ విధంగా ఆరాధించడం కష్టమవుద్ది కదా స్వేచ్ఛగా బయటికి రాలేము ప్రతి చర్చలకు లాక్ చేసి పెట్టి ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నీ ఆత్మకు కావలసినటువంటి ఆత్మీయ ఆహారము నీ దగ్గర స్టోరేజ్లో ఉందా రెడీగా ఉందా ఉందండి ఉంది అంటే ఎలా ఉండాలి ఎలా తెచ్చుకోవాలి నీ ఇంటిలో ఇది ఉంటే నీ బ్రతికినంత కాలము మనుషులు బ్రతికేది రొట్టె వలన మాత్రం ఒకవేళ నీ ఇంటిలో ఆహారము లేకపోయినా నిన్ను ఏసయ్య బ్రతికించగలడు అది మన విశ్వాసం ఒకవేళ లేకపోయినా దేవుని వాక్యము నిన్ను బ్రతికిస్తుంది ఎన్ని రోజులు భోజనం చేయకపోయినా ఒకవేళ దేవుడు పరీక్ష పెట్టాడు అనుకోండి వీళ్ళు ఎంటర్టైన్స్ బాగా క్రమంగా చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు నలభై రోజులు అనుకున్నారు కానీ నేను రెండు మూడు నెలలు పెడదాం అనుకున్నాను అనుకో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఆ ఫాస్టింగ్ మనకు అక్కర్లేదు దేవుడు మనకు నేర్పించేటువంటిది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన మంచి కొరకే మనకు క్షేమము కొరకే మన కుటుంబాలు జాగ్రత్తగా భద్రంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొన్ని పాఠాలు నేర్పిస్తాడు దేవుడు ఆ పాఠాలు ఏ రూపంలో వస్తాయో తెలీదు కానీ వచ్చినప్పుడు మాత్రము దాన్ని వెంటనే మీరు తీసేసుకోండి లాగేసుకోండి ఏ దేశంలోనైతే వాక్యానికి విలువ లేదో ఈ వాక్యానికి విలువ ఏ దేశంలో లేదో బైబిల్ పబ్లిక్గా చూపించని ఆ చైనా దేశాల్లో ఈరోజు సువార్త ప్రకటించడానికి ద్వారాలు దేవుడు తెరిచాడు సో ఈ యొక్క వైరస్ వలన మూయబడిన సువార్త ద్వారాలను దేవుడు తెరవటానికి ఒక కారణమైంది కనీసము మరణం అంటే భయం మనకు కలుగుతూ ఉంది ఈ వాక్యానికి జ్ఞాపకం పెట్టుకొని ఈరోజు ఒకవేళ ఇది ఈ దినాలలో చివరి ఆద ఆదివారం ఏమో మర మరుసటి ఆదివారం మనం కలుసుకుంటామో లేదు తెలీదు ఒకవేళ ఉంటే మళ్ళీ కలుసుకుందాం లేదు గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి బిషప్ తరపు నుంచి ఆర్డర్స్ మధ్యలో వస్తే గన ఈ ద్వారము వచ్చి ఆదివారం క్లోజ్ ఉంటుంది దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అప్పుడయ్యో ఆరాధించడానికి వెళ్దామన్నా అవకాశము దొరకదు వాక్యం విందామన్నా అవకాశం దొరకదు మరొక హెచ్చరిక మీకు ఏంటంటే అంత ఈజీగా తీసుకోవద్దు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అన్నీ మీకు నెగిటివ్ విషయాలు చెప్పరు భయపడతారని సమాజానికి కొన్ని న్యూస్ తయారు రాబో దినాల్లో వ్యాధి ప్రబలించి ప్రబల ప్రబలమైనప్పుడు విస్తరించినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా బయటికి రారు కరెంట్ ఆఫీసులు కూడా బయటకు వచ్చి ఉద్యోగాలు చేయరు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు ఉంటాయో తెలీదు ఇంటికి కరెంటు కూడా ఉండదు కరెంటు లేకపోతే మీ ప్రాణమైనటువంటి మొబైల్ పనిచేయవు ఏది పని చేయదు ఎవరికైనా ఫోన్ చేద్దామని తగలదు తర్వాత ఏదైనా పచ్చటి మిక్సీలు వేసుకుందామన్నా మనం మళ్ళా రోకళ్ళు పట్టుకోవాలి రాళ్ళు తెచ్చుకొని దంచుకోవాలి నూరుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏదైతే జ్ఞానము విస్తరించింది అనుకుంటున్నామో మీరు స్పష్టంగా గమనిస్తూ ఉన్నారు దేవుడు అనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా మరలా వందేళ్ల క్రితానికి మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళగలడు ఆయన ఆ అనుభవం మనము అభివృద్ధి చెందాం అడ్వాన్స్ అయిపోయాం నాకు గిరట పట్టుకోవడానికి రాదు నాకు రుబ్బడానికి రాదు ఈ మాటలు ఇంకా ఉండవు కొన్ని నెలలు మనకు ట్రైనింగ్ దేవుడు ఇస్తాడు గత అనుభవాన్ని మళ్ళీ వాషింగ్ మిషన్లు పనిచేయవు చూసారా దేవుడు అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలడు అంటే మంచి జరుగుతుంది దాంతోపాటు కొన్ని నష్టాలు కూడా మనుషులు జరుగుతున్నాయి దేవుని సహవాసం కరువు రాబోతుంది ఐ మీన్ ఏది చెప్తే అది మీరు అనేయటం బాగలేదు అనకూడదు ఆమెను అనకూడదు కరువు రాబోతుంది అంటే అయ్యో అనాలి ప్రభువా వద్దు నాయన అలాంటి వాతం వద్దు వారానికి ఒకసారి చక్కగా సహవాసం చేసుకుంటున్నాం ఆరాధన పాటలు పాడుతున్నాం నిన్ను ఆరాధించడానికి రావటానికి అవకాశం మీ తండ్రిని ప్రభుని వేడుకున్నాలి మనం క్లుప్తంగా కొన్ని మాటలు కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే ఈరోజు మనము వాక్యం ధ్యానిద్దాం అడిషనల్గా చాలా చాలా సమయాన్ని మనం వాడుకోవడం జరిగింది ఈరోజు వాక్యము చదువుకున్నాం నిర్గమకాండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు వరకు ఈ నిర్గమకాండము పన్నెండు నుంచి ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై మూడు వరకు చదువుకున్న దాంట్లో దేవుడు మోషేకు అహరుణులకు ముందుగా మోషేకు 
ఆయన పది తెగుళ్ళ విషయంలో దేవుడు గైడెన్స్ ఇచ్చాడు ఎందుకు ఐగుప్తు దేశం మీద ఫరో మీద ఐగుప్తీల మీద ఎందుకు దేవుడు ఈ పది తెగుళ్ళు పంపించాడు కారణం ఏదైనా ఉందా కారణం ఏదైనా ఉందంటారా తెగుళ్ళు రావటానికి తెగుళ్ళు రావటానికి కారణం ఉందంటారా లేదా కారణం లేకుండా ఏ తెగులు భూమి మీద రాలేదు మానవ తప్పిదమన్నా అయిండొచ్చు అది పాపమన్నా కారణం కావచ్చు లేదా దేవుడు కొన్ని పాఠాలు నేర్పించటానికి కొంతమంది గర్వాన్ని అణచటానికి కొంతమంది హృదయ కాఠిన్యమును ఆయన మార్చటానికి మారు మనస్సు కలగ చేయటానికి ఆయన ఆయుధాలు ఆయన సైన్యము ఈ తెగుళ్ళు అన్నమాట దేవుని ఆయుధాలు మరియు ఆయన దేవుని యొక్క సైన్యం అందులో పది తెగుళ్ళు మనము వింటూ ఉన్నాం కానీ ఈరోజు ఒక తెగులు అనగా పదవ తెగులు ఐగుప్తు దేశంలో పదవ తెగులు ఏంటి అక్కడ రాయబడి ఉంది పదవ తెగులు ఏంటి మరణము మరణము అనేటువంటిది పదవ తెగులు ఐగుప్తు దేశంలో అదే ఆఖరి తెగులు ఆ ఆఖరి దెబ్బతో ఫరో మరియు ఆ రాజ్యం అంతా కూడా కదిలి ఫరో అర్ధరాత్రి పిలిపించి వాక్యాలు చూద్దాం పిలిపించి మోసేకు వాహనం అంటాడు త్వరగా మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి దేవుడు ఒక మనిషి యొక్క హృదయాన్ని కఠినపరిచి మరలా అతడు దేవుని ఉద్దేశమును నెరవేర్చటానికి సిద్ధపాటు కలగటానికి కొన్ని తెగులను పంపించారు అయితే ఎవరి కొరకు ఈ తెగుళ్ళు నష్టాలు ఎవరెవరికి జరుగుతున్నాయి కానీ ఇందాక చెప్పినట్లుగా తెగుళ్ళు రోగాలు వ్యాధులు వైరస్లు దేవునికి తెలియకుండా చొరవడానికి వీలు ఈ ప్రపంచము దేవుని చేత సృజింపబడి ఆయన ద్వారా నడిపించబడుతున్నటువంటి పరిపాలించబడుతున్నటువంటి ఈ ప్రపంచంలో ఆకాశంలో కానీ భూమిలో కానీ ఆయన సెలవు లేకుండా మాత్రం ఏది విజృంభించదు ఆయనకు తెలియకుండా ఏది కూడా ముందుకు రావడానికి వీల్లేదు అందుకని అన్నారు కదా ఒక వెంట్రుక కూడా రాలదు నీ తలలో ఆయన సెలవు లేకుండా అంటే ఇది ఎలా సాధ్యం కాబట్టి తెగులు అనేటువంటి పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ నిర్గమా కాండంలో అక్కడ పదవ తెగులైనటువంటి ఈ యొక్క మరణం అనేటువంటిది విస్తరించినప్పుడు అది ఎక్కడెక్కడ ఎఫెక్ట్ కలిగిందో ఆ దాన్నే నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను కథ చెప్పడానికి నేను లేను ఇక్కడ కానీ మరణము సంభవించింది మిగతా తొమ్మిది తెగులు జరిగాయి ఆ తొమ్మిది తెగులు దీంతో పదవ తెగులు ఎక్కడ లొకేషన్ అనేటువంటిది ఏ స్థలంలో ఆ యొక్క తెగులు ప్రభావం చూపింది హద్దులు పరిమితులు ఏమైనా ఆ తెగుళ్ళకు ఉన్నాయా ఆ యొక్క తెగుళ్లకు దేవుడు హద్దులు పెట్టాడా సరిహద్దులు పెట్టాడా పరిమితులు పెట్టాడా లేకుంటే నిష్టమని వదిలేసినాడా ప్రతి ప్రతి కార్యానికి ఈవెన్ అపవాది కూడా పరలోకంలో ప్రభుత్వం కలిసినప్పుడు యోగు గురించి సాతానుకు ఫ్రీడమ్ ఫుల్గా ఇవ్వలేదు హద్దులు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు కొన్ని పరిమితులు పెట్టాడు ది హద్దు మించి నువ్వు ఏమి చేయడానికి వీలు లేదు సో ప్రతి ఒక్క కార్యము కూడా దేవుని సెలవు చేత తన హద్దులో ఆ యొక్క పరిమితులను బట్టి మాత్రమే కార్యాలు జరుగుతాయి తెగుళ్ళు కూడా వస్తాయి అందుకే వాక్యంలో అని చూస్తే మోసే ఇస్రాయేల్ పెద్దలందరినీ పిలిపించి వారితో ఇట్లా అన్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజల్ని మాత్రం పిలిపించి వాళ్ళతో కొన్ని హెచ్చరికలు చేశాడు ఇన్ని తెగుళ్ళు వచ్చాయి పదవ తెగులు ఒకటి రాబోతుంది కానీ ఆ పదవ తెగులు కేవలము ఐగుప్తుల కొరకు మాత్రమే కానీ దేవుడు ఏమన్నాడు వాళ్ళ మీదకి మరణం అనేటువంటి పదవ తెగులు రాబోతుంది కానీ వాళ్ళ కొరకనే కాదు నేను నా బిడ్డలను కూడా పరీక్షించబోతున్నా అన్నాడు మీకు తెలుసా తొమ్మిది తెగులు ఆ కందిరీగలు కానీ కప్పలు కానీ పేన్లు కానీ రక్తము కానీ ఇవన్నీ జరిగాయి అవన్నీ దేవుని బిడ్డల మధ్య జరిగాయా ఇస్రాయేల్ ప్రజల మధ్య జరిగిందా ఇస్రాయేల్ ప్ర ప్రజల యొక్క పాలెములో అనగా ఆ బౌండరీలో జరగలే జరగలే కదా అన్నీ కూడా వేరే ప్రాంతంలో ఇస్రాయల్ అంటే ఐగుప్తులకు మాత్రమే కలిగింది ఈ హద్దు దాటి రాలేదు అవ తొమ్మిది తెగులు అలాంటిది పదవ తెగులు మాత్రమే దేవుడు ఇద్దరికి పరీక్ష పెట్టాడు అనగా ఐగుప్తులకు శిక్ష మారు మనసు కొరకు కాదు ఐగుప్తులకు శిక్ష అలాగే దేవుని ప్రజలకు పరీక్ష దేవుని ప్రజలకు 
పరీక్ష అన్యులకు శిక్ష ఆ రీతిగా కాబట్టి ఇస్రాయల్ ప్రజలకి దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడంట మోషి ద్వారా పదవ తెగులు చాలా ప్రమాదకరమైనది తొమ్మిది తెగులు మీరు చూస్తున్నారు అక్కడే జరుగుతున్నాయి కానీ మీ దగ్గరికి రాలేదు అవి కానీ పదవ తెగులు వాళ్ళకు శిక్ష పడుతుంది కానీ నా బిడ్డలు ఎంతవరకు ఈ యొక్క పది తెగుళ్ళలో నాకు నమ్మకంగా నా మాట వింటున్నారు నా మాటను వాక్యాన్ని అనుసరిస్తున్నారు నా ఆజ్ఞకు నా ఆజ్ఞకు లోబడుచున్నారో దేవుడు తెలుసుకోవాలనుకొని ఈ పదవ తెలుసు విడుదల కలుగుతుందని కానీ పదవ తెగులు డెత్ అనేటువంటి ఈ ప్లేక్ అనేటువంటిది ఐగుప్తులకు మరియు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు కూడా పెట్టాడు మా దగ్గరికి రాదు అని గొప్ప చెప్పుకోవడం కాదు నిజంగా రాదు మీకు నీ ఇంటి దగ్గరికి రాదు కానీ దేవుడు చెప్పినట్టు చేస్తేనే దేవుని మాటకు లోబడితేనే ఆ తెగులు నీ ఇంటి వరకు నీ గడప దగ్గర ఆగిపోవలసింది ఆమె ఈ మాటను అక్కడ ఆయన వివరించడం జరిగింది కాబట్టి మరియు హిస్సోపు కుంచె తీసుకొని పల్లెంలో ఉన్న రక్తంలో దాని ముంచి ఏదైతే మీరు బలిచ్చారో ఏదైతే దేవుని పేరిట అర్పణిచ్చారో ఆ యొక్క రక్తంలో ఆ యొక్క హిస్సోపు కుంచె అంటే అది దీనిగా పొలంలో ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వరి చేనులో గోధుమ చేనులో వంగి ఉంటాయి వాని పండలు అంటారు కదా అవేనమాట ఆ గడ్డి లాంటిది తీసుకొని దాని ముంచి ద్వారబంధపు పై కమ్మికిని రెండు నిలువు కమ్మికిని అంటే ఒకటి ఇట్లా రెండు ఇలాగా ఆ రూల్ చెప్పాడు ఇలాగా ఆ రక్తంలో దాన్ని తాకింపవలను తరువాత ఆర్డర్ చూడండి దేవుడు పెట్టినటువంటి కండిషన్స్ ఏమన్నాడు తరువాత అది పోసిన తర్వాత మీలో ఎవరును ఉదయము వరకు అంటే నేను ఆ తెగులు పదవ తెగులు తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ పదవ తెగులు తిరుగుతున్నప్పుడు అది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది తెల్లవారి వరకే ఉంటుంది ఆ ఉదయం వరకు తన ఇంటి ద్వారము నుండి బయటికి ఈ మాట ఎక్సర్స్లో వింటున్నామా రాత్రి న్యూస్లో కూడా వింటున్నామా ఎవరు మీ ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళొద్దు ఇంటి నుంచే ఉద్యోగాలు చేయండి ఇంటి నుంచి చెప్పారా మీకేనా ఇది కొత్త మాట అంటారా ఇది ఈరోజు జరిగేటువంటి మాట కాదు దేవుడు ఆల్రెడీ ఇదే మాట అన్నాడు తెగులు బయట ఉంది ఇది మరణం అనేటువంటి తెగులు బయట ఉంది పదవది ఆ తెగులు నీకు తాకకూడదు అంటే నా యొక్క ఆజ్ఞను నీవు ఫాలో చేయాలంతే ఒకవేళ జరిగింది అనుకో నీకు ఏదైనా అపాయం నా ఆజ్ఞను అతిక్రమించావు అని అర్థం ఆయన చెప్పిన రెండు అంశాలు నీవు లోపల ఉంటే సేఫే కానీ రెండు విషయాలు మొదటిది ఆ యొక్క రక్తములో ఆ హిస్సుపు కుంచెను ముంచి ఏం చేయి నిలువు కమ్మికి పైన తర్వాత ఆ రెండు నిలువు కమ్మిలకు పైన అడ్డంగా ఉన్నటువంటి కమ్మికి నువ్వు గడపకు ఆ రక్తాన్ని పూయి అన్నాడు పూసి తలుపు తెరిచిపెట్టుకోవద్దు తలుపేసుకున్నా పర్వాలేదు తెగులు ఎప్పుడైతే ఏ రూపంలో వచ్చిందండి మరణం ఒక మనిషికి మరణం కలగాలి అంటే అక్కడ ఒక టైటిల్ ఇవ్వబడింది ఒక రూపం ఇవ్వబడింది ఆ మరణము ఏ రూపంలో వచ్చింది సంహార సంహార దూత ఇప్పుడున్న కరోనా వైరస్ వైరస్కు మనం ఏం పేరు పేరు పెడతాం చెప్పండి కాదంటారా లాంగ్వేజ్ టర్మ్ పేరు మారింది కానీ నిర్గమ కాండంలో జరిగింది కూడా ఒకటే ఆయన ఒక పేరెంటుడు ఒక దూత సంహార దూత అంటే షేప్ ఇచ్చినారు రెక్కలు నిలువు టంగి చేతులు కత్తి అనేది మనం ఫోటోలో చూస్తున్నాం అలా లేదు నేను నమ్ముచున్నా మీరు నమ్ముతారా లేదో ఎగ్జాక్ట్ కరోనా వైరస్ లాంటిదే దేవుడు వాడుకున్నాడు నిజంగా దూత వచ్చి లోపల దూరి తలుపు ఇవన్నీ జరగలేదు అది ఒక కథలుగా ఉన్నాయి కానీ దేవుడు ఏది చేసినా అప్పటి ప్రజలకు అర్థమవటానికి ఆ మాట రాయించడం జరిగింది తను ఏమన్నాడు నా సంహార దూత నేను ఒకరికి శిక్ష ఇవ్వాలన్నా మరొకరికి పాఠం నేర్పించాలన్నా పరీక్ష పెట్టాలన్నా నేను సంహార దూతను పంపిస్తున్నా అన్నాడు ఆ సంహార దూతకు కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆ సంహార దూత ఒకవేళ నేను చెప్పినటువంటి ఈ రక్తము ద్వార బంధముల మీద లేకపోతే ఆ ఇంటి లోపలికి వెళ్ళొచ్చు అనేటువంటిది ఆ సంహార దూతకు ఒక సిగ్నల్ అన్నమాట ఆ రక్తము ఉంటే లోపల వెళ్ళొద్దు అంతేకాదు ఎవరైనా ఆ ఇంటిలో నుంచి బయటికి వచ్చినా కూడా నా మాట అతిక్రమించినట్లే బయటికి కూడా రావద్దు మీరు చెప్పండి ఎందుకు బయటికి రావద్దు సంహార దూతకు 
ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఎవరో యూదులు ఎవరో ఐగుప్తులు ఎవరో తెలిదంటారా తెలిదంటారా కానీ ఆ సంహార దూతకు అంటే ఈనాటి కరోనా వైరస్కు అనుకున్న పోలుస్తున్నా నేను ఇలాంటి కరోనా వైరస్కు ఒక హెచ్చరిక ఇవ్వబడింది నా ప్రజలకు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పాను రక్తము పూసి బయటికి రావద్దు అన్నాను గడపలకి రక్తం పూసి నేను నా ప్రజలకు హెచ్చరిక ఇచ్చాను ఖచ్చితంగా నేను చెప్పినట్టే వారు చేస్తే వాళ్ళు బ్రతుకుతారు కానీ రక్తం పూసాం ఒకటి పని చేసాం ఆయన చెప్పిన పని ఒకటి చేస్తాం రెండవది నేను దేవుని బిడ్డనే నాకు తెలీదా నేను ఐగుప్తుల ప్రాంతానికి వెళ్ళను నా ప్రజలు ఉండే ప్రాంతానికి బయటికి వెళ్ళి తిరిగి వస్తా ఒక రౌండ్ కొట్టొస్తాన్ని ఒకవేళ ఎవరైనా బయటకు వచ్చారనుకో క్రింద రాయబడినటువంటి మాటకు వాళ్ళు పాత్రలు అవుతారు అందుకు దేవుడు రెండు మాటలు ఒకటి రక్తం పోయాలి గడపకు రెండవది బయటికి రావద్దు అన్నాడు టైం కూడా పెట్టాడు అంతవరకు బయట తిరగొద్దు అని అప్పుడు సంహార దూత రెండు ఆలోచనలు కలిగి ఉంది సంహార దూత ఏంటిది ఏ మాట ఇచ్చాడు దేవుడు నీవు ఎవరింటికి వెళ్ళినా అది ఐగుప్తు దేశంలోనే కానీ అది ఇస్రాయల్ ప్రజల దేశాలే ప్రాంతమే కానీ ఇండ్లే కానీ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నీవు చూడాల్సింది ఆ ఇంటిలో గడ్డం ఉందా తల మీద టోపి ఉందా లేకుంటే ఇంకా ఏమైనా వేసుకున్నారా ఆ పై అవతారం కాదు నేను చెప్పిన ఆజ్ఞ కనబడుతుందా లేదా బయట డోర్ చూడంతే లోపల ఎవరున్నారని కనవసరం కానీ బయట డోర్ చెబుతుంది నీకు ఏమని వీళ్ళు దేవుని వాక్యానికి లోబడిన వారు అని ఐ మీన్ దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడిన వారు అని బయట ఉన్నటువంటి సంహార దూత కరోనా వైరస్ లాంటి నేను కరోనా అంటే ఇప్పుడు పెట్టారు పేరు దానికి కూడా ఏం పేరు పెడతాము ఏం పేరు ఉండే మొత్తానికి ఆ సంహార దూత బయటికి వచ్చినప్పుడు తిరుగుతూ ఉందంట పాలెంలో ఈజిప్ట్ అంతా తిరిగింది ఆ సంహార దూత తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు నీవు నా ప్రజల ఇండ్ల కూడా వెళ్ళు అన్నాడు మీకు విషయం అర్థమైంది ఇక్కడ దేవుడు ఐగుప్తులకు మాత్రమే శిక్ష ఇవ్వట్లే పరీక్ష మనకు పెట్టాడు ఆయన మాట వింటామా లేదా కరోనా వైరస్ మన దగ్గరికి రాదు అని ముందే చెప్పకండి కరోనా వైరస్ నా ఇంటికి రాదు నాకు రాదని చెప్పొద్దు కానీ ఈ మాటలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అది నా దగ్గరికి రాకుండా ఉండాలంటే ఆయన చెప్పిన మాట నేనేం చేయాలి ఐ మీన్ ఆయన చెప్పింది నేను చేస్తే దేవుడు వాటికి ఆజ్ఞాపించినట్లుగా నా దగ్గరికి రానివ్వడు ఈరోజు మనం వాక్యం వింటున్నాం ఈ మాటనే మనము ధైర్యంగా తీసుకుని వెళ్తాం ప్రభా నీవు ఎలాంటి వైరస్కైనా రోగానికైనా సంహార దూత మరణాన్ని తెచ్చేది ఏదైనా సరే నీ దూతనే అది సాతాన దూతలు కాదు నీ దూతనే నీ దూతను నువ్వు పర్మిషన్ ఇచ్చి పంపించినప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పి ఉంటావు నా బిడ్డలు ఎవరో ఎవరిని ముట్టాలా ఎవరిని ముట్టకూడదో అది కూడా నువ్వు చెప్పి ఉంటావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముచున్నా ఏ వైరస్ కూడా దేవుని సెలవులు లేకుండా ఆయన ఆజ్ఞ లేకుండా ఆయన హెచ్చరికలు లేకుండా ఇన్స్ట్రక్షన్ లేకుండా బయటికి రాదు ఇలాంటి ప్రమాదాలు మరణాలు చేయదు కాబట్టి ఈరోజు నమ్ముతున్నాం ఏదైతే మనం భయపడుతూ ఉన్నామో ఆ భయం మనలో ఉండకుండా ఉండాలంటే దానిని అదుపు చేసేటువంటి దేవునికి మనం లోబడాలి ఆమె దానిని కంట్రోల్ చేసేటువంటి మన ధరికి చేరనివ్వకుండా చేసేటువంటి కార్యాన్ని మనము చేయవలసి ఉంది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అది మన దగ్గరికి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఆ ప్రజలు చేశారు వాళ్ళకి ఏది చెప్పిందో దేవుడు ఏం చెప్పాడో అది చేశారు వాళ్ళు కానీ మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆ రోజు వారు గొర్రె గొర్రెపిల్ల రక్తాన్ని వారు వధించి రక్తాన్ని పూశారు బయట కనిపిస్తుంది ఈరోజు నీవు నేను దేవుని బిడ్డ ఆయనకు లోబడిన బిడ్డలు అని తెలుసుకోవాలంటే మీకు అర్థమైపోయింది కదా చాలా వాక్యాలు విన్నారు కాబట్టి ఏది కనిపించాలి బయటికి ఏది కనిపించాలి బయటికి ఏసు క్రీస్తు రక్తంలో ఎవరైతే తమ పాపములు క్షమాపణ పొందుకున్నారో ప్రాచిత్యం పొందుకున్నారో ఆ రక్తము ఎప్పుడు కూడా ఏసు రక్తము మన జీవితంలో ఉంది అనిపించినప్పుడు అది ఏదైనా సరే ఎంత బలమైనటువంటిదైనా సరే నీ ఇంటికి నీ ధరకి రాకుండా ఆపుతున్నాడు దేవుడు ఆపుతాడు అది కాబట్టి ఈ వారం ఇక్కడ కూర్చున్న మన మంత్రము తిరిగి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వార్తల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంటుంది మన మీద ఎక్కువ భయపడిపోయేటువంటి వార్తలు మనం వింటూనే ఉంటాం అది వింటున్నప్పుడు మీరు భయపడొద్దు నా దేవుడు నాయనకు నేను నమ్మకంగా ఉంటే ఆయన వాక్యానికి నేను లోబడి ఉంటే 
ఖచ్చితంగా నా ఇంటికి నా దగ్గరికి దాన్ని రానివ్వడు అని మనం నమ్ముదాం ఆ యొక్క మాట ద్వారా మనం ముందుకు వెళ్దాం సో తర్వాత మీరు ఎవరు కూడా బయటికి తిరగొద్దని వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లుగా దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించాడు యోహోవ ఐగుప్తులను హతము చేయటకు దేశ సంచారము చేయచ్చు చెక్ చేసేది ఏంటి ఆ యొక్క సంహారంతో ఏం చెక్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ద్వారబంధముల మీద ఏమైనా ఉందా లేదా అదే చెక్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు అంతే దేవుని మాటకు విధేయులైన వారి ఇంటిని దేవుడు సంరక్షిస్తాడు మీరు ఇది యహోవా పస్కపలి ఆయన ఐగుప్తీయులను హతము చేయచ్చు వాళ్ళని నాశనం చేస్తూ ఎక్కడికి వచ్చాడు ఇప్పుడు మన ఇండ్లను కాచినప్పుడు ఆయన ఐగుప్తులోనున్న ఇస్రాయేలీల ఇండ్లను విడిచిపెట్టాను అని వాళ్ళు పసక పండుగ మన కుటుంబాలు ఈ విధమైనటువంటి ప్రమాదముల నుండి తెగుళ్ళ నుండి రక్షింపబడాలి అంటే దేవుడు మనల్ని కాయవలసి ఉన్నది ఆయన మాటకు లోబడిన మనందరినీ కూడా ఆయన ఖచ్చితంగా సంరక్షిస్తాడు కాపాడతాడు కనుక అలాంటి వైరస్ నుంచి ఆయన తప్పిస్తాడు కాబట్టి అర్ధరాత్రి అనే పదంతో అక్కడ కొన్ని మాటలు ప్రారంభించబడ్డాయి మధ్యరాత్రి అంటే చీకటిలో సంచరించు తొంభై ఒకటి కీర్తన ఏముంది అక్కడ చీకటిలో సంచరించు తెగులు మధ్యాహ్న మందు పాడు చేయు రోగములు సో చీకటిలో సంచరించు తెగులు నిజంగా వింటూ ఉంటే ఎలా ఉందంటే నిన్న వార్తల్లో కూడా సడన్గా ఢిల్లీ న్యూస్ చెప్తూ మార్చిలో వర్షాలు పడడం అది చాలా ఆశ్చర్యం ఇంపాసిబుల్ అది ఎప్పుడు మార్చిలో మోకాళ్ళ వరకు రోడ్ల మీద నీళ్లు వర్షాలు ఇంకా రెండు రోజులు వర్షం ఉంటుందని ఎప్పుడైతే జరిగిందండి ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే తెగులు వస్తుంది విజృంభిస్తుంది అన్నప్పుడు దానికి సపోర్ట్ చేసే వాతావరణం మ్యాచ్ అయింది ఎలా జరుగుతుంది అంటారు ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారంటారు పోనీ తెగులు ఉంది కానీ ఎండలు ఉన్నాయి అంటే అది చచ్చిపోద్దట ఒక టెంపరేచర్లో ఆ వైరస్ బ్రతకదు కానీ ఢిల్లీ మొదలుకొని తెలంగాణ వరకు ఆంధ్ర వరకు ఏం పడుతున్నాయండి వడగండ్ల వర్షాలు పడుతున్నాయి వాతావరణం ఏం చేస్తుంది అది వాతావరణాన్ని చల్లపరుస్తూ టెంపరేచర్ను డౌన్ చేస్తూ ఈ వైరస్ రావటానికి మార్గమును చేస్తున్నాయి వాతావరణాలు ఎంత కనెక్షన్ ఉందో తెలుసా అండి దీని వెనక దేవుని యొక్క ఉగ్రత కూడా ఉంది దేవుడు తన ప్రణాళికను బట్టి మనల్ని రక్షించాలని ఉంది ఆయన చంపాలని ఇది రాలేదు కానీ ఎవరెవరికైతే దేవుడు కంట్రోల్ చేశాడో టైం ఇచ్చాడో మారు మనసు పొందడానికి అవకాశం ఇచ్చాడో వాళ్ళందరికీ కూడా పరీక్షలో తప్పక పాల్గొనాల్సిందే నేను చెయ్యను అన్నానికి వీలు లేదు ఇంకా మహా అద్భుతమైన మాట ఏంటో తెలుసా అండి అది మీరు బహుశా ఇమేజ్లో తర్వాత చూస్తారు ఈ రక్తము పూసేది భార్యన భర్తన పిల్లల ఎవరిని పోయమన్నాడు కుటుంబంలో ఇందాక ఇమేజ్ వచ్చి పోయింది ఆల్రెడీ ఎవరు నిలబడ్డారు స్త్రీ పూస్తుందా పిల్లలు ఎత్తుకొని పూయిస్తున్నారా ఎవరు పూస్తున్నారండి ఇంటికి యజమానుడిని అని చెప్పుకుంటాం కదా నేను నేను నేనని ఇంటికి యజమానులైన వారు దేవుని మాటకు మొదట లోబడాలి ఆయన వెనకనే పిల్లలు భార్య నిలబడ్డారు ప్రతి ఇంటిలో నీ కుటుంబాన్ని నీవు కాపాడుకోవాలి రక్షించుకోవాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు పురుషులకు ఆజ్ఞాపించాడు నీవు నువ్వు వెనకుండి నీ భార్యకు పోయించడం కాదు నీవు మొదట ఉండి నేను చెప్పిన ఆజ్ఞ ఇంటికి యజమానుడు అయినటువంటి నీవు మొదట చెయ్య పని నీ భార్య బిడ్డలు నిన్ను చూస్తూ ఉంటారు ఈరోజు మన కుటుంబాల్లో ఆరాధన చేయాలన్నా ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకోవాలనుకున్నా పురుషులు యాక్టివ్ రోల్ లేదు స్త్రీలు యాక్టివ్ రోల్ ఉన్నారు పాటలు పాడగలరు వాకిం చదవగలరు వాకిం చెప్పగలరు ఏదైనా చేయగలరు వాళ్ళు కానీ పురుషులు ఎందుకు కంపేర్ చేసుకుంటే ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అంటే దేవుని ఆజ్ఞను వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకోలే అందుకే మన కుటుంబాల్లో దేవుని కార్యాలు అంతగా జరగకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే పురుషులు ఇంటి యజమానులు నిర్లక్ష్యంగా ఉండటం దేవుడు అక్కడ చెప్పినప్పుడు అక్కడ గమనించండి సింహాసనం మీద కూర్చున్న ఏమంట 
ఫరో అంటే టాప్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట చైర్మన్ అయిన ఇంకా దేశ అధ్యక్షుడు అనుకుందాం అంటే ఐగుప్తు దేశంలో సింహాసనం మీద కూర్చున్న అధికారం కలిగినటువంటి ఫరో మొదలుకొని చెరసాలలో ఉన్న ఖైదీ ఒక ఖైదీకి పిల్లలు కూడా ఉంటారుగా ఊర్లో ఇందులో ఖైదీ యొక్క తొలి పిల్ల వరకు కంపేర్ చేశాడు దేవుడు అంటే దేవుడు పంపించినటువంటి వైరస్ ఆరోగ్యవంతులకు మాత్రమే బలహీనులకు మాత్రమే సి విటమిన్ లేదా ఇమ్యూనిటీ ఉందా లేదా ఈ పరీక్ష లేవు రోజు సుఖ అనుభవాలు పొంది చాలా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి దేశ అధ్యక్షులకు కూడా కరోనా సోకింది తప్పించుకోలేకపోయారు హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ కూడా చాలామందికి సోకింది రాత్రి చెప్తున్నారు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా టెస్ట్ చేసుకోవాలని సిద్ధపడుతున్నా అన్నాడు రాత్రి న్యూస్లో సింహాసనం కూర్చున్నటువంటి ఫర మొదలుకొని ఖైదీ వరకు ఏం జరిగింది తొలి పిల్ల ఈ తెగులు పదవ తెగులు అటాక్ చేస్తూనే పోతా ఉంది ఆ విధంగా తొలి పిల్లలందరినీ కూడా దేవుడు హతము చేశాను అన్నిటికీ సమయం ఇచ్చాడు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు మనం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి అర్ధరాత్రి వేళ జరిగింది ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ సంహారదూత మరణాన్ని చేస్తూ వెళ్తుండగా అర్ధరాత్రిలో అదే రోజు రాత్రి చూడండి ఆ రాత్రి ముప్పై వచ్చినాం నెక్స్ట్ డే కాదు సేమ్ డే నైట్ ఆ రాత్రి ఫరోయు అతని సేవకులందరూ ఐగుప్తుల అందరూ లేచినప్పుడు రాత్రి లేచినప్పుడు శవము లేని ఇల్లు ఒకటైనా లేకపోయినందున ఐగుప్తులో మహా ఘోష పుట్టెను ఇంకా ఇది జరగలేదు మనకు కానీ చైనాలో ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది శవము లేని ఇల్లు ఒక్కటి కూడా లేదు దేవుని ఆజ్ఞ వాళ్ళు పాటించలేకపోయారు వాళ్ళకి తెలీదు కానీ దేవుని ఆజ్ఞ ఇచ్చినటువంటి దేవుని బిడ్డల ఇండ్లు కూడా ఆ తెగులు రావడానికి నూటికి నూరు శాతం అవకాశం ఉంది తప్పించుకోవడానికి లేదు కానీ నా బిడ్డలు నన్ను ఏదో టేక్ ఇట్ ఈజీగా మన దేవుడు కదా చిన్నప్పటి నుంచి అదే పాట అదే చర్చ అదే కదా అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం కదా లైట్గా తీసుకున్న నీకు పెద్ద టెస్ట్ ఈరోజు ఆ తర్వాత దానికి జవాబు కూడా నువ్వే చెప్తావు ఏదైతే నువ్వు ఈజీగా తీసుకుంటున్నావో దానికి పశ్చాత్తపడేటువంటి టైం కూడా ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆ రాత్రి ఫరో వాళ్ళ సేవకులు అందరూ లేచినప్పుడు అందరి ఇంట్లో ఫరో ఇంట్లో మొదలుకొని అతి పేదల వరకు ప్రతి ఇంట్లో ఏడిపి ఎంత టైం పట్టింది జరగడానికి ఒక అర్ధరాత్రిలో ఎంత స్పీడ్గా ప్రవహించి ఉంటుంది ప్రయాణించి ఉంటుంది వైరస్ సంహారదూత మహాఘోష పుట్టింది ఫరో కొడుకు చనిపోయాడు దేవుని యొక్క తీర్పు అనేటువంటిది ఏ స్థలంలో నువ్వు ఉన్నా ఏ స్థితిలో నువ్వు ఉన్నా తప్పించుకోలేవు ఆమె దీని చెప్పరు చూడు దీనికి అనొచ్చుగా దీనికి అనొచ్చు ఏదైతే వద్దంటనో అది అంటారు ఏది అనొచ్చు ఆలోచిస్తున్నారనమాట నిజంగా ఇది కరెక్ట్ అయినా ఫాస్ట్గా టెస్ట్ చేస్తున్నారా చెప్పేందుకు మనం దేవదా అంటే దేవుని శిక్ష నుండి ఎంత గొప్పవారైనా తప్పించుకోవడానికి వీలు లేదు అంటున్నా నేను ఎవరు తప్పించుకోలేరు ఆయన దెబ్బ పడితే మాత్రం ఎవరు లేవలేరు కాబట్టి ఫరో అధికారము కలిగిన వాడు నేనే రాజును నేనే దేవుణ్ణి అని చెప్పుకుంటాడు నేనే దేవుణ్ణి అలాంటి వాడి ఇంట్లో కూడా కన్నీరు ఏడుపు రోదన బెదిరిపోయాడు నా కొడుకును చంపేటువంటి దూత నా ఇంట్లోకి ఎలా వచ్చాడు నా ఇంట్లోకి రావాలంటే నా చుట్టూ సైన్యం ఉంది ప్రొటెక్షన్ ఉంది కానీ నా ఇంట్లోకి వచ్చి నా కొడుకును చంపాడు ఎవరు దేవుని శిక్షను ఉగ్రతను తప్పించుకోలేరు దాన్ని ఆపే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందుకే భయపడండి అందుకే లోబడండి దేవుని వాక్యానికి లోబడండి చూసినారా అర్ధరాత్రి వేళ అందరింట్లో శవం ఉంటే ఆ రాత్రి వేళ ముప్పై ఏటో వచ్చినాం అదే నైట్ ఏం చేస్తున్నారు ఫరో మోసే ఆహారాలను పిలిచి అంత కూడా స్పీడ్ జరిగిపోతూ ఉంది ఒక్క అర్ధరాత్రి తెల్లారి వరకు ఉండొచ్చు కదా ఇక్కడ తెల్లారే దాకా ఉండేటువంటి ఓపిక ఎవరికి లేదు ఇంకా కొంచెం సేపు ఉంటే ఇంకేం జరుగుతుందో అనే భయం వచ్చేసింది వాళ్ళకి దేవుడు భయం లేని వారికి భయం పుట్టించే టైం అది ఎవరి మాటకు తల వంచని వారిని వంచే సమయం అది 
గర్వించే వారందరికీ కూడా ఒక టైం ఉంది వణుకు పుడుతుంది మీలో ఆ రాత్రి వేళ ఫరో మోసే అహలు పిలిపించి ఏమంటున్నాడు శవం ఆల్రెడీ కొడుకు శవం ఇంట్లో ఉంది ఇక అహంకారం లేదు నేను అనేది లేదు నేను దేవుడిని అయితే నా కొడుకును రక్షించుకునేవాడిని కానీ నేనే రక్షించుకునే స్థితులు నా నైనా త్వరగా ఇస్రాయిల్ను మీరు లేచి నా ప్రజల మధ్య నుండి బయలు వెళ్ళిపోండి మీరు చెప్పినట్లు పోయి యహోను సేవించుకోపోండి విడిపించేస్తున్నాడు వెళ్ళిపోండి అంటున్నాడు మందకం నుంచి విడిపిస్తున్నాడు ఎవరైతే ఇంతకాలం నిండు పట్టుకొని బంధిస్తున్నాడో దేవుని ఉగ్రత ముందు దేవుని శిక్ష ముందు నీ పరీక్ష ముందు నీకు విడుదల ఉంది నీకు మేలు ఉంది ఇంతకాలం నువ్వు పడిన ప్రతి బాధకు ఒక విమోచన టైం ఉంది అప్పుడు నీవు ఎవరు నిన్ను బంధించారో పట్టుకున్నారో ఏడిపించారో వాళ్ళే ఏమంటారు నిన్ను ఏడిపిద్దాం అనుకున్నాను నీ జీవితానికి నాశనం చేయాలనుకుంటున్నాను అని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారో ఏం జరుగుతుంది నా చేత కాదు మీరు వెళ్ళిపోండి దూరంగా అలా అయిన తర్వాత దానికి కనెక్షన్ ఇది ఎప్పుడు జరిగిందన్న నేను పగల రాత్ర అంత అర్ధరాత్రిలో జరుగుతున్నటువంటి సీన్ కానీ ఆ తెగులు పేరు మరణం ఆ పది తెగుల్లో మరొక తెగులు చీకటి మరొక తెగులు చీకటి ఆ తెగులే చీకటి మూడు రోజులు సూర్యుడు ఎవరికి కనిపించదు మూడు రోజులు ఐగిప్తు దేశమంతా కూడా చీకటి అక్కడ జ్ఞానులు ఉన్నారు ఆకాశాన్ని పరిశోధించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎందుకు చీకటి అయ్యింది అనేటువంటి పరిశోధనలు కూడా చేసి ఉంటారు వాళ్ళు కానీ దేవుడు పంపించినటువంటి పది తెగులలో మరొక తెగులు చీకటి ఎప్పుడైతే అందుకు యహో మోసేతో ఆకాశపు వైపు నీ చేయి చాపు ఐగిప్తు దేశం మీద చీకటి చేతికి తెలియనంత చిక్కని చీకటి కమ్ముడనెను దేవుడు పంపించేటువంటి తెగుళ్ళలో అంధకారం అనేటువంటిది కూడా ఒక తెగులే చీకటి కూడా ఒక తెగులే పగలు వెలుగు నీ కంటికి చూపించాడు దేవుడు అక్కడేమింది చీకటి కమ్మింది మోసే ఆకాశం వైపు తన చెయ్యి ఎత్తినప్పుడు చెప్పండి కింద ఐగుప్తు దేశం అంతయు మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయను అంటే ప్రక్కన ఉండే మనిషి కూడా తెలియదంట అంత చిక్కని చీకటిని రాయబడింది అంత దట్టమైన నీ ప్రక్కన ఎవరినో నీకు తెలీదు అంత చీకటి ఎక్కడండి ఏ స్థలంలో ఎక్కడ ఐగతు దేశంలో మరి ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఉండే పాలెంలో అక్కడేముంది ఎప్పుడైతే చీకటి అనేటువంటి తెగులు ఐగుప్తు మీద దేవుడు పంపించాడో ఫరో చూడాలనుకున్నాడు ఏమని నా ప్రాంతము చీకటి ఉంది కానీ ఆయన మిద్దెపై నుంచి కోట పైన చూస్తే మాత్రం ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఉండే స్థలంలో మాత్రం ఏముంది అక్కడ మాత్రం వెలుగుంది అది చూపించాడు ఫరోక దేవుడు అందరి జీవితాల్లో చీకటి దేవుని యొక్క ఉగ్రత అలుముకున్నప్పుడు గాఢాంధకరమైన జీవితాలు అందరికీ వచ్చినప్పుడు నీవు దేవుని మాటకు లోబడితే ఆయన్ను వెంబడించగలిగితే ఆయన సంతోషపరచగలిగితే ఎవరింట్లో చీకటి ఉన్నా నీ ఇంట్లో మాత్రము చీకటిలో వెలుగు ప్రకాశింపజేస్తాడు దుఃఖం అందరికీ ఉంది అందరూ ఏడుస్తున్నారు కానీ నీ ఇంట్లో ఆ దుఃఖాన్ని రానివ్వడు నీ ఇంటి మీద మాత్రమే స్పెషల్గా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ వెలుగు పొందుకునేటువంటి భాగ్యము ఇస్రాయల్ ప్రజలకు దొరికింది ఎందుకు తెలుసా వాళ్ళు దేవుని మాటకు లోబడ్డారు ప్రార్థన చేశారు కన్నీటితో ప్రార్థన చేశారు విడిపించే సమయం ఇక్కడ నుండి ఫరో వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు ఏం దబ్బా లైట్కి ఇంత పక్షపాతం ఆ లైటు మా దగ్గరికి రాకుండా వాళ్ళ మీదే వాళ్తుంది ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేయాలి జ్ఞాపకం ఉంటే మంచిదే ఫరో రాజ్యంలో ఒక మాట ఉంది ఒక సూత్రం ఒకటి ఉంది ఒక నిబంధన ఒకటి ఉంది ఒక నమ్మేటువంటి నిజం ఒకటి ఉంది ఫరో టీచింగ్స్ని బట్టి ఐగిప్తు ప్రజలకు అందరికీ ఒక నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఫరో రా ఆర్ ఏ రా అనేటువంటి సూర్యుని సూర్యదేవుని యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఈయన అంటే ఫరో దేనికి సూచన సూర్య భగవానుడికి సూచన ఫరో ఐఎమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ 
అంటాడు అనమాట వాళ్ళు అంతరిక్షం ఉన్నటువంటి శక్తులను పూజించేటువంటి వారు ఈజిప్ట్ దేశస్తులు ఫరో వారు అందుకే ఫరోకు దేవుడు ఒక పాట నేర్పించాలనుకుంటాను నువ్వే అనుకుంటున్నావు నీవు సూర్యుడువా నువ్వు వెలుగా మూడు దినాలు చీకటి కమ్ముతా నువ్వు ఎలా వెలుగుతావో చూపి నీ ఆలోచనను ప్రజల ఆ తప్పుడు ఆలోచన మూఢ నమ్మకాలను దేవుడు చేసి చూపించాడు మోసే ద్వారా అందుకు అక్కడ ఏం జరిగిందంటే నువ్వు ఏదైతే నమ్ముతున్నావో అది కాదు అని చెప్పటానికి మూడు రోజులు చీకటి కమ్మింది వారు వెలుగు కొరకు ఎంత ప్రయత్నించినా పూజలు చేసినా యాచనలు చేసినా వెలుగు రాలేకపోయింది అంటే అర్థమేంటి నేను నమ్మే దేవుళ్ళ కంటే నేను నమ్ముకున్నటువంటి నమ్మకం కంటే ఆచారాల కంటే ఇగో ఆ దేవుని యొక్క క్రియలు నమ్మదగినవి ఆయన గొప్పవాడు అనేటువంటి మాట రావటానికి ఈ విధంగా మూడు దినములు ఒకనికొకడు కనుగొనలేదు ఎవడను తానున్న చోట నుండి లేవలేకపోయాను అందరూ ఇస్రాయులకు అందరికీ చూడండి అయినను ఇస్రాయులకు అందరికీ వారి నివాసంలో వెలుగుండెను నాకు అర్థం కాలే కొంతమంది నాకు ఇలాంటి టెస్టమనీస్ చెప్పారు గ్యాస్ అయిపోతుంది అని తెలిసిపోయింది వాళ్ళకి అంటే కదిలితే లూజ్గా ఉంది ఆరిపోయే ముందు కొంచెం ఏదో మంట తేడా వస్తుంట కదా నిజమేనిది చెప్తారు పాసం కూడా అంటూ ఉంటుంది ఆ లైట్ చూసి చెప్తుంది అయిపోతుంది గ్యాస్ అని లాస్ట్కి వచ్చింది అయిపోతుంది కానీ చాలామంది చెప్పారు అలా అయిపోతున్నట్లే ఉంది కానీ ఇంకా రెండు నెలలు వచ్చింది అన్నారు ఇక ఒక నెల వచ్చింది అన్నారు అయిపోతున్నట్లే ఉంది కానీ అయిపోలేదు నువ్వు సంపాదించినటువంటి సొత్తు నీ యొక్క ఆదాయము కొంచెమే అయిపోవాళ్ళు చూస్తే ఖర్చులు చూస్తే అలా ఉన్నాయి కానీ అయిపోలేదు ఇంకా మిగిలింది దేవుని యొక్క కార్యాలు ఎలాగున్నాయంటే అక్కడ మూడు దినములు ఇస్రాయల్ ప్రజల చోట మాత్రము ఒకరినొకరు కనుగొనలేనటువంటి అంధకారం ఉంది కానీ ఇస్రాయల్కి అందరికీ మాత్రం నివాసం ఏముంది లైట్లు ఎక్కడ ఆరిపోయినా నీ ఇంట్లో వెలుగుతాయేమో ఎవరికి తెలుసు మిరాకలు జరగచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దేవుని బిడ్డల కొరకు దేవుడు అన్యుల మధ్యలో ఆయనకు లోబడిన వారిని దేవుడు గణపరిచినాడు అక్కర్లు తీర్చినాడు నష్టం కలగకుండా చూశాడు కన్నీరు కారకుండా చూసినాడు ఏ తెగులు కూడా తాకటానికి వీల్లేదన్నాడు నూట ఏడవ కీర్తన పది పదకొండు చదవండి దేవుని ఆజ్ఞలకు లోపడక మహోన్నతుని తీర్మానమును తృణీకరించినందున బాధ చేతను ఇనుప కట్ల చేతను బంధింపబడిన వారై ఈరోజు రెండు అనుకున్నాం రెండు తెగుళ్ళు పదిలో ఏంటి ఒకటి చీకటిలోను రెండు మరణాంధకారములోను నివాసము చేయు వారి హృదయమును ఆయన ఆయాసం చేత కృంగ తీశాను చీకటి మరియు మరణం ఈ రెండు చేత దేవుడు ఎవరిని తెలుసా దేవుని ఆజ్ఞలకు లోపడక ఎంత చెప్పినా వింటాం ప్రాక్టీస్ మాత్రం లేదు అలాంటి వారి జీవితాల్లో చీకటి మరియు మరణాంధకారం తాండవించింది అలాగే కష్టకాలం అందు వారు యహోవాకు మొరపెట్టిరి దేవుని ప్రజలు ఆయన వారి ఆపదల నుండి వారిని విడిపించాను చూడండి మళ్ళీ పద్నాలుగు వారిని కట్ వారి కట్లను తెంపివేసి చీకటిలో నుండి మరణాంధకారంలో నుండి వారిని రప్పించాను ఈరోజు మనం ఎలాంటి వార్తలు బయట విన్న దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మాత్రం దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడిన వారు ఆయనకు మొరపెట్టిన వారు మన ఇబ్బందిలో మన జీవితంలో చీకటి మరియు మరణం నుండి తప్పక మన దేవుడు రక్షిస్తాడనే వార్తను పెట్టుకుని మనం బయటకు వెళ్దాం హలోయ ఎవరు డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మాట అందరికి తెలుసుగా తొంభై ఒకటి ఆరు ఏడు చదవండి అందరూ చీకటిలో సంచరించు తెగులనకైనాను మధ్యన మందు పాడుచే రోగమునకైనాను నీవు భయపడకుందువు భయపడద్దు ఆమె ఆమె సో ఏడ వచ్చినాం చదవండి పాస్ట గారు మా పక్క వీధుల్లో ముగ్గురు పోయారండి పది మంది పోయారండి యాభై మంది అండి న్యూస్లు వింటాము కదా పూణలు ఇంతమంది అండి న్యూ బాంబులు ఇంతమంది అండి అలా వస్తుంటుంది కుర్ల క్రిస్టియన్గా ఇలా వెళ్తుంటుంది ఆ తెగులు వెళుతూ ఉన్నా కూడా నీ ఇంటిలో నీ నోటిలో ఏమేమి చెప్పండి ఏ మాట రావాలి నీని నీని నా చేయండి ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ చెప్పండి నా ప్రక్కను వెయ్యి మంది పడినను నా కుడి ప్రక్కను పది వేల మంది కూలినను ఈ వాగ్దానముతో మనం బయటకు వెళ్దాం కనీసము ఈ మాటల ద్వారా మనము ధైర్యపరచబడదాం అవును ప్రభు 
బయట వార్త మాత్రం బయట తిరగొద్దు బయటికి రావద్దు అన్నారు ఇలాగ సంఘముగా సహవాసముగా కూడుకున్నది కూడా వద్దంటున్నారు ఇది కూడా దొరకదు మాకు కానీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే ముందు నీ మాట మాకేమిచ్చావు ప్రభా మేము భయపడుతున్నాం ఒక వారంలో ఇంకా ఎంత రైజ్ అవుతుందో తెలీదు కానీ నీ మాట ఆదివారం మాతో మాట్లాడినా మాకు గుండెలో భయం ఉండింది కానీ భయాన్ని తీసేసావు తీసి ఏమిచ్చావు మా ప్రక్కన వేల మంది పడినా కూలినా కూడా అపాయం నీ దగ్గరికి రాదన్నావు నేను నీ మాటకు లోబడచున్నా తప్పక ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు పడిద్ద మంత్రం కలిసి కోరస్ ఏ తెగులు నీ ఎందుకు అక్కడ నీ అని పెట్టారు కానీ మనం ప్రస్తుతానికి నా అని పాడదాం ఏ తెగులు నా గుడారం కమా అందరం లేచిన పాడదాం కొంచెం సంహార దూత మన దగ్గర రాకుండా కొన్ని గుర్తులు వేసుకుందాం ఆమె కమా ఈ వారంలో ఈ పాట పాడతారు ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీతో మీ పిల్లల్ని చేతులు పట్టుకొని న్యూస్ చాలా భయంకరంగా ఉన్నప్పుడు భార్య భర్తలు పిల్లలు చేతులు పెట్టుకొని చుట్టూ తిరిగి పాటలు పాడండి విత్ ఫెయిత్ విశ్వాసంతో పాడండి నిజముగా నా గుడారమును ఏ తెగులు సమీపించదు నాకు తెలుసు ఆయన రక్తము నా మీద ఉంది నా ఇంటిని నా పిల్లలను నా కుటుంబాన్ని ఆయన తన రక్త ప్రోక్షణ చేత ఆయన కవర్ చేసి పెట్టాడని నమ్ముదాం హలో వారి ప్రాణమును అందరూ చదవండి మరణం నుండి తప్పించుటకును కరువులో వారిని సజ్జీవులనుగా కాపాడుటకును యహోవా దృష్టి ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగిన ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టు వారి మీదను ఇది డిక్లరేషన్ దేవుడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెండు ప్రాణమును మరణం నుండి తప్పించుట మరియు కరువులో వారిని సజీవులు కాపాడడం ఈ తెగులు వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ క్లోజ్ అవుతుంది అని తెలుసు మనకి నువ్వు ఏది కొనాలన్నా బయట దొరకదు నువ్వు తిరిగినా దొరకదు లక్షలు పెట్టుకుని తిరిగినా కూడా ఎవరు అమ్మరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మార్కెట్లు అన్నీ క్లోజ్ అయినప్పుడు తినడానికి తిండి లేనప్పుడు నీ ఇంటిలో కరువు ఉంటుంది ఆహారం లేదు కానీ యోహో ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావు ఆయన కృపకు కనిపెడుతున్నావు స్టిల్ నీవు నీ కుటుంబంతో పాట పాడుతావు ఏమని ఏ తెగులు నా గుడారము సమీపించదో కరువులో మనలను సజీవులనుగా కాపాడుట దేవుని బాధ్యత ఇక్కడ నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో భయం ఉంది 
కానీ ఎంత విజృంభించినా ఏసయ్య నీవు నన్ను నా కుటుంబాన్ని కాపాడతావు మరణం నుంచి నువ్వు తప్పిస్తావు తెగులు నా ఇంటి మీదకి రాకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఆయన ఆజ్ఞను పాటించడానికి ఈరోజు మనం సిద్ధపడదాం ఈరోజు మనం అందరం కూడా మైండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం చెప్పలేము ఏమి జరగబోతుందో తెలీదు చైనా ప్రదేశాల్లో మించిపోయి మించిపోయి పక్కింటి వాళ్ళే ఇరుగు పొరుగు వారే ఒకే బిల్డింగ్ వారే వాళ్ళ ఇంట్లో వైరస్ ఉందో తెలిసినప్పుడు తలుపులు సీలు కొట్టి పడేస్తారు వాళ్ళు బయటికి రాకుండా ఎంత అరచినా కూడా ఒకప్పుడు పక్కింటిలో అందరు కలిసి ఆడుకున్నారు పాడుకున్నారు ఈ తెగులు వచ్చిందన్నప్పుడు కనికరం పోతుంది ఎవరి ప్రాణం వాళ్ళు రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నువ్వు ఎవరో తెలియట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు నీ ప్రాణాలతో నువ్వు తనకలాడుచున్న నీ దగ్గరికి ఎవరు రారు అలాంటి దినాలు వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ ఎందుకు దేవుడు మనకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు ఈ ద్వారాలు ముయ్యబడక ముందే ఈ డోర్ క్లోజ్ చేయక ముందే ఆ తలుపులకు తాళాలు పడక ముందే ఆ తలుపుల ముందర ఆర్మీ నిలబడక ముందే పోలీసు వాళ్ళు రాకముందే ఇప్పుడే దేవుడు ఒకవేళ అవకాశం నీకు ఇస్తున్నాడేమో ఆయన ప్రేమ గొప్పది నీ మనసు ఎలాగుందో నీకు తెలీదు నీ హృదయం ఏ స్థితిలో ఉందో నీకు తెలీదు ఒకవేళ గ్రహించు దేవుని మాటకు నేను లోబడుచున్నానా లేదా నా కుటుంబము నేను యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నామా లేదా నేను నా కుటుంబం ఆయన కృప కొరకు మేము కనిపించున్నామా లేదా దేవుని దృష్టి మా మీద ఉంటే తెగులు దృష్టి మా మీద పడిన పని చేయదు ఆమె దేవుని దృష్టి మన మీద ఉంటే నీవు నీ భార్య బిడ్డలతో సహా మరలా రెండు నెలలైనా సరే మూడు నెలలైనా సరే ఆరు నెలలైనా సరే నీవు నీ కుటుంబంతో మరలా ఇక్కడ సజీవులుగా కాపాడుట దేవుని చేతిలో ఉంది తిరిగి నిన్ను నన్ను తీసుకొస్తాడు ఇక్కడికి ఎవరు భయపడద్దు ఎవరు దిగులు పడద్దు ఏ న్యూస్ విన్నా కలుసుకోకపోయినా ఇక్కడ నిలబడిన చూసారా మనం ఒకరికొరకు ఒకరు ప్రార్థన మరొక చేసుకుందాం హలో ఎవరికి ఏది జరిగినా భయపడద్దు ఈరోజు దేవుడు మనల్ని ముందుగానే సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు ఆనాడు ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయల్ ప్రజలను ప్రిపేర్ చేసినట్లుగా ప్రొటెక్ట్ చేసినట్లుగా చీకటి మరణము తెగులు ఏది కూడా మన దగ్గరికి రాదు రాబోదు ఎక్కువసేపు మనము ఇక్కడ గడిపిన రాబో దినాల్లో అసలు రాలేకపోవడానికి కారణాలు ఎన్నో ఉంటాయి ఆరోగ్యానికి రాలేము టైం గురించి మనం వరి అవ్వద్దు దయచేసి ఒకరోజు మీరు అందరూ అడుగుతారు అయ్యగారు మేము ఇంట్లో ఉండడానికి మాకు ఇష్టం లేదు ఒక రోజంతా గడపాలనుకుంటున్నాం మందిరంలో ఒక వారం అంతా గడపాలనుకుంటున్నాం మందిరంలో ఆయన మాటలు వినాలనుకుంటున్నాం ఆయన ఆరాధించాలనుకుంటున్నాం అని అడుగుతాం మనం కానీ అవకాశం దొరకదు కానీ దేని బిడ్డరా దేవునికి అవకాశం ఇవ్వండి దేవునికి నీ కుటుంబం పట్ల ఆయనకు ఎంతో ప్రేమ ఉంది ఆసక్తి ఉంది ఏదో ఒక మేలు చేయాలనుకుంటున్నాడు నిన్ను నశింప చేయటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కరోనా వైరస్ ఎలాంటిదైనా నాకు సంబంధం లేదు దాని సృష్టికర్త నా దేవుడే హలో కరోనా సృష్టికర్త దేవుడే దేవుని మాటకు లోపడే అది ముందుకు వెళ్తుంది కానీ ఆయన హద్దు దాటి ఎక్కడికి వెళ్ళదు నా బిడ్డల ఇంటికి వెళ్ళొద్దు అన్నప్పుడు తనకి తెలుసు ఎవరింటి చుట్టూ కంచి ఉందో ఆ కంచెను చూసినప్పుడు కరోనా వైరస్ అంటది ఈ ఇంటికి నేను వెళ్ళను ప్రకింటికి వెళ్తానే కానీ నేను ఇంటికి వెళ్ళను అలా తప్పించుకోవడానికి ఒకే ఒక కారణం ఏసుక్రీస్తు ప్రభుకు మీ హృదయాలు సమర్పించండి ఏసుక్రీస్తు ప్రభుకు కనీసం ఇప్పుడైనా మీ జీవితాలు సమర్పించుకోండి గతంలో జరిగినటువంటి పొరపాట్లు అన్నీ కూడా క్షమాపణ అడగండి ఒకవేళ నీకు ఇతరులకు ఉన్నటువంటి మనస్పర్ధలు ఏదైనా ఉన్నట్లయితే వాటిని కూడా మీరు ప్రభు పేరిట క్షమాపణ అడగండి పచ్చత్త పడండి దేవుని అద్భుత కార్యాన్ని రాబోధనలు అనుభవించండి కరువులో నిన్ను సజీవులుగా కాపాడేవాడు మరణము నుండి తప్పించేవాడు సజీవుడు మన సంఘానికి మన కుటుంబాలకు ఎల్లప్పుడు తోడుగా ఉంటాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ మనసులో ప్రభుని అడగండి ప్రభు ప్రతి ఆదివారంలో తేలిక తీసుకునేవాడిని ఏదో వెళ్దామంటే వెళ్ళేదాన్ని వచ్చేవాడిని కానీ కరువు రాబోతుంది ప్రార్థనలు ఆరాధనలు వాక్య పరిచర్య సహవాసము దొరకని దినాల ముందున్నాయి ప్రభు ఈరోజు మాకు ఇచ్చావు నీకు వందనాలయ్యా ఈ అవకాశం మాకు మరలా దొరకదు నా తండ్రి నేను స్థుతిస్తున్నాం మా తప్పులు ఒప్పుకుంటున్నాం మా అపరాధాలు ఒప్పుకుంటున్నాం మమ్మల్ని క్షమించండి మమ్మల్ని శుద్ధి చేయండి అని ప్రభు దగ్గర మనం ఒకసారి క్షమాపణ అడిగి పాపం ఒప్పుకుందాం సిద్ధపడదాం మన గుడారం మీదకి దేవుని శిక్ష రాకుండా తప్పించుకుందాం ఆ గుడారం లోపల 
గాన ప్రతిగానములు ఆరాధనలు స్థుతులు దేవుని కొరకు జరుగుతూ ఉండడం మన భాగ్యంగా మనం భావిద్దాం అలాంటి గృహాలుగా మనల్ని దేవుడు సిద్ధపరచునుగాక ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థనలో ఉండండి హాలే లూయ స్తోత్రమైన హాలే లూయ హాలే లూయ ఏ సుమికు వందనా పరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు రాజా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీ సంగబిడలందరినీ నీ రక్తం చేత కొనుక్కున్న ప్రతి వ్యక్తిని మీ సన్నులో అప్పగిస్తున్నాం బయట వినేటువంటి వార్తలు అయినా మమ్మల్ని కలవరపరిచే వార్తలు మాకు శాంతి సమాధానం దొంగిలించే మాటలు నా ప్రభు మరణము మమ్మల్ని చూసి భయపడవలసిందే కానీ మేము దాన్ని చూసి భయపడేది లేదు ప్రభు తెగులు నా ఇంటి మీదకి వస్తుందని భయం నాకు లేదు ఎందుకనగా నీ దృష్టి నా ఇంటి మీద ఉంది ప్రభు నీ రక్త ప్రోక్షణ మా కుటుంబాలపైన ఉన్నది కాబట్టి మేము భయపడం ఈరోజు నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరి పైన నీ రక్త ప్రోక్షణ ఉంచండి నీ రక్తమును గుర్తుగా ఉంచండి బాబు అందరికీ లోపడి మనసు దయచేయండి ప్రతి ఒక్కరునైనా ఆనంద సంతోషములతో ధైర్యముతో ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి మరలా మేము కలుసుకుని పర్యంతమునైనా ఇదే ధైర్యమును ఇదే ఆదరణను ఇదే సమాధానమును మమ్మను రూల్ చేయడానికి సహాయం చేయమని దిన దినము మా ఆరోగ్యములు బలపరచబడటానికి సహాయం చేయండి అనేకుల కొరకు ప్రార్థించడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి పదిహేనవ తారీఖున మీరు కుర్లా సంఘంలోకి ఇచ్చినటువంటి సమయం కొరకే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మరలా మీ చిత్తం అయితే వచ్చి ఆదివారం కలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం కానీ మీ చిత్తం అయితే మరలా కలుసుకుని ఈ రీతిగా స్థుతించటకు ఆరాధించటకు మాకు మరల అవకాశం దయచేయమని ఆయన బయట ఉన్నటువంటి నీ ఉగ్రత అనేటువంటి నీ సంహార దూత్ అనేటువంటి కరోనా వైరస్ను ప్రభు నేను మీ నామని మహింపరచుకోవడానికి నా తండ్రి మీరు దాన్ని ఆపమని కోరుతున్నాం దాన్ని రిటర్న్ మళ్ళీ పిలవండి ప్రభు దాన్ని మీ స్వాదంలో ఉంచుకున్నారు కనుక నీ స్తోత్రాలు మా ప్రభు నీవు సెలవిస్తే అది ఆగిపోతుంది ప్రభు అయినా మీ సెలవు కొరకు మేమందరం ప్రార్థిస్తున్నాం మాకు నష్టం కలుగుతుందని కాదు దేశాల్లో ప్రజలు కుటుంబాలు ఎంతోమందిని పోగొట్టుకున్నారయ్యా వేల సంఖ్యలో నా తండ్రి మా సంఘమును మా ప్రాంతంలోను మా దేశమును మీరు సంరక్షించి నీవే నిజమైన రక్షకుడు అని నిజ దేవుడు అని సజీవుడు అని గుర్తెరుగులాగున మీ కార్యాలు జరిగించమని కోరుతూ యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి స్థుతించి అడిగి పొందుతున్నాం తండ్రి ఆమె